ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും പരസ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് ഇന്ന് മീറ്റ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഹായ് സിനി ചേച്ചി വെൽക്കം ടു മീറ്റ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിനി ചേച്ചിന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂവി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ആക്ച്വലി പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറയാൻ ആസിഫ് അലിയുടെ കൂടെയുള്ള കെട്ടിയോളാൻ്റെ മാലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഇപ്പം റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല റിവ്യൂ ആണ് അതാണ് ഒരു നല്ല സന്തോഷം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വലിയ മോശമില്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആൾക്കാരെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പസീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മൂവിയുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷൂട്ട് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഭയങ്കര കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മൂവിയാണ് സോ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വിശേഷം ഓക്കെ ചേച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കടന്നു വരവ് ഏത് മൂവിയിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആദ്യത്തെ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് അത് ലിൻസൻ ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ടിനി ടോമിൻ്റെ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂവി അതിൽ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറായിട്ട് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവി ദെൻ എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് കലിയാണ് മാനേജറായിട്ട് ദുൽഖറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദുൽഖറിൻ്റെ ബാങ്കിലെ മാനേജറായിട്ടുള്ളത് അതായിരുന്നു മീൻസ് അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ലുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോർമലുള്ള ലുക്കുമായിട്ട് കുറച്ച് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ആ കലിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ മൂവീസിലും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി കട്ടി കട്ടിവിളാൻ്റെ മലാകയാണെങ്കിലും അതിൽ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ചേച്ചി ആന്ന് അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ അതിൽ കുറച്ച് നമ്മളെ അതുപോലെ ആ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഓരോ ഡിമാൻഡിങ് ഓരോ ഡിമാൻഡ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ സെയിം ലുക്കിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂവി വളരെ കുറവാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നാല് സിസ്റ്റേഴ്സും അമ്മച്ചിയും പിന്നെ ആസിഫ് അലി എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു ഫാമിലി അതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ആഘോഷം ബഹളവും ആയിരുന്നു ആ സെറ്റിലും എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്രയും ഒരു വലിയ ഫാമിലിയുടെ സ്റ്റോറി ചെയ്യുമ്പം അത്രയും കുറേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള അത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ലൊരു ആ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസിഫ് അലി ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പുതു മുഖങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ന്യൂ ഫേസ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പം അമ്മച്ചീനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മച്ചി ഉപ്പും മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മച്ചി വേറെ മൂവീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ പക്ഷെ നല്ലതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ ഇതിൽ പിന്നെ പെങ്ങന്മാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ന്യൂ ഫേസ് ആണ് അതിൽ അല്ല ഇല്ല എല്ലാവരും അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് മറ്റേ കുട്ടിയാണെങ്കിലും എന്തോ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഒരു മൂത്ത ചേച്ചിയായിട്ട് ഒരു കൂടുതൽ ഒരുള്ളത് പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു ഒരു മൂവി അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരെണ്ണം ഏതോ ഞാൻ പ്രകാശൻ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വൈഫായിട്ട് ആ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുള്ളിയൊക്കെ പുതിയതാണ് പുള്ളി ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിലുള്ള ആളാണ് അതിലിപ്പോ നാടകത്തിൽ കൂടെ വന്നെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊന്ന് അമ്മച്ചി മേ ബി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിലൊരു ഒരു ചട്ടയും മുണ്ടും എടുത്ത
ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് വർഷമായെങ്കിലും നമ്മളുടേതായ ഒരു സർക്കിളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെതായ ഒരു സർക്കിൾ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പള്ളിയിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പള്ളിയിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പം അവരെല്ലാവരും തന്നെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതലും ആ ആ ക്രിസ്ത്യൻസ് മിക്കവാറും എല്ലാം പുറത്ത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ടൈമോ അങ്ങനെ ഒരു കറങ്ങാൻ പോക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പൊതുവേ ഇല്ല പിന്നെ ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ളവരും എല്ലാവരോടും ഒരു ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കും എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണലി അതിലും ഒരു ഒരു ട്രിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെ വല്ലപ്പോഴും കാണും അന്നേരം ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ചേച്ചി ഒന്നാമത് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചേച്ചി കുറച്ച് ലഡു മേടിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും അതെന്തിനാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വഴിയെന്ന് ഒരു ഒരു വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ച് ഈ സിനി അബ്രാമിൻ്റെ സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനി അബ്രാമിൻ്റെ വീട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മൂവി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞതുണ്ട് ഒന്ന് മുന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഒരു മൂവിയാണ് അതിലൊരു മുസ്ലിം ലേഡിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആക്കി ആ ഇപ്പം കുറെ മൂവീസ് കണ്ണൂർ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പസീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയും പിന്നെ ഇപ്പം ഈ മുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് ഞാൻ പയ്യന്നൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ളു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടറാണ് ഇതുവരെ കുറച്ചൊരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ലേഡി ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചലഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു മുസ്ലിം സ്ലാങ്ങിലേക്ക് വരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഏതായാലും ഡബ് ചെയ്യാനല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതലും ഒരു കോട്ടയം സ്ലാങ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂംസും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കൂട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും നല്ല ഹരീഷ് പേരട്ടി ഒക്കെ കേട്ടില്ലേ പുള്ളി ഒരു സൂപ്പർ ആക്ടറാണ് പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ആ അതെ അതെ പുള്ളി നല്ല നല്ല ആക്ടറാണ് ശരിക്കും അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ അത് പോയി പിന്നെ ഒരു കാറ്റിനരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരു മൂവി വരാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇനി എന്താണ്ട് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻകാരുടെ ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ ബാക്കി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് അശോക ചേട്ടനും ഞാനുമാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം അതും നല്ലൊരു മൂവിയാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് സോ അത് മേ ബി ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു നല്ല അനുഭവം ഒരു മോശപ്പെട്ട അനുഭവം ചേച്ചിക്ക് പറയുന്നത് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സെറ്റിലും നമുക്കൊരു എല്ലാ സെറ്റും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് വേറെ സെറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും വേറെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരേ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വേറെ വർക്കുകൾ അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്തത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാനും ആക്ച്വലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഞാൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മൂവീസിലാണ് ഒന്നിപ്പോൾ ഈ കാറ്റിനടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ
ആണ് എനിക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ചേച്ചി ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതൊരു നല്ല പ്രശ്നമാണ് ആക്ച്വലി കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും അന്ന് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന നേഴ്സ് ആവാൻ അപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെ കുറേ ചേച്ചിമാരുണ്ട് നേഴ്സ് ആവാൻ അപ്പം എനിക്കും അന്നുണ്ടായിരുന്നു നേഴ്സ് ആവാൻ പോകണമെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണോ എന്താണോ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അന്നത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാതെ നേഴ്സിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഞാനന്ന് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേഴ്സിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കല്യാണാലോചന വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചു വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും എന്തിലേലും ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഷിപ്പിൽ പോകാൻ വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടായിരിക്കും ലീവ് നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ പുള്ളി ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ താമസിക്കാനുള്ളൊരു സമയം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ട്രാവലിങ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് അതല്ലെങ്കിലും എന്തൊരു ജോലി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വെറുതെ വീട്ടിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും ചോറും കറിയും മാത്രം വെച്ചിട്ട് വിധം അടിച്ചുവാരി അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ബൈക്കാണ് ഈ ബൈക്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫാമിലി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് ബൈക്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ വരാൻ ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ള ആരാണ് ചേച്ചിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് റീമ കലിംഗർ റീമ കലിംഗൽ ഒരു പാഷനായിട്ടുള്ള മീൻസ് ഒരു പാഷനേറ്റ് ആളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പുള്ളിക്കാരത്തിനെ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പം കുറച്ച് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് മാറ്റാവുന്നതിനെ കൂട്ട് ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് നമ്മളെ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് എപ്പോഴും പറ്റുക കംഫർട്ട് കംഫർട്ടബിൾ സോണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ആണുങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൈഡിന് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ കംഫർട്ട് എപ്പോഴും പെൺപിള്ളേരുടെ കൂടെ പോകാനായിരിക്കും സോ ഐ തിങ്ക് റീമയ്ക്ക് എന്നെ ഒരു പരിചയം പോലുമില്ല ഫാമിലി സപ്പോർട്ടാണ് ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ഹസ്ബൻഡ് കാരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം കാര്യങ്ങൾ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഈ മൂവി ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മെൻ്റർ എന്ന് പറയാൻ ഹരി ആണ് ഹരി പി നായർ എന്ന് പറയും അവൻ്റെ ത്രൂ ആണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പരസ്യം ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ മൂവി ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ടി വി ഷോ ചെയ്തത് എല്ലാം അവൻ്റെ ത്രൂവിലാണ് അപ്പം അവനിങ്ങനെ ഓഫർ വെച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പിന്നെ മക്കൾ എൻ്റെ പാരൻസ് ഹസ്ബൻഡ് പാരൻസ് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആൾക്കാരാണ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്നു വെച്ചാൽ മമ്മ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ആ സോ അങ്ങനെ അവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ എൻ്റെ പാരൻസിൽ ആദ്യം ഇച്ചിരി ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ എൻ്റെ മമ്മയും ഡാഡിക്കും ആദ്യം ഇച്ചിരി ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ട
പിന്നെ ഉള്ള രണ്ടാം പിള്ളേരാണ് മൂത്താളിപ്പം ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞു അവൻ ഐ എൽ കേസും ജോബിനൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് ടെൻത്തിലാണ് അവര് ബോർഡിങ്ങിലായിരുന്നു മൈസൂരാണുള്ളത് ഇല്ല അവർക്ക് മന്ത്ലി ഒരു ടു ഡേയ്സ് ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അവരോടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓണം വെക്കേഷൻ ഒക്കെ പോലെ അവർക്ക് പൂജയുടെ ടൈമിൽ ഹോളിഡേയ്സ് പിന്നെ ക്രിസ്മസിന് പിന്നെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹി പോയി ഞങ്ങളൊരു പത്ത് വർഷത്തോളം അവിടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബോണാൻ ബട്ടപ്പ് നോർത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡാഡി ആർമിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ബോണാൻ ബട്ടപ്പ് നോർത്തായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്ന ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശത്തിലാണ് ടെന്ത് വരെ ദെൻ കോളേജൊക്കെ ചിന്മയാ മിഷൻ കണ്ണൂരിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ആ ഒരു വൺ ഇയർ ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞത് പാലായിലാണ് സോ ചെറുതി ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് ആ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കുറച്ച് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തീ തിര ഒരു നാടൻ പോലെയല്ലാതെ സോ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഒബിയസ്ലി അവിടെ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു അതുപോലെ പോണേ പിന്നെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരാണോ പത്താളുടെ പേര് വേണം പറയായിരിക്കും ശ്രമിക്കണോ ഒന്ന് ഒരു ഷീന അവളിപ്പം ടീച്ചറാണ് പിന്നെ ഒരു ബെറ്റി ഉണ്ട് അവൾ പുറത്തേതോ കൺട്രിയിലെ നേഴ്സാണ് പിന്നെ ഒരു സിജി അവൾ എൻ്റെ കസിൻ ആയിരുന്നു അവളായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കസിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫ്രണ്ടുമാണ് പിന്നെ ഒരു ജോയി ഉണ്ട് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാലത്ത് മീൻസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ സ്കൂളിൽ മാറി പിന്നെ ഞാൻ എയ്ത്തിൽ പിന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ വന്നു അപ്പം ആ സമയം പോലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ജോയി പിന്നെ ഒരു റോഷൻ പിന്നെ ഒരു ഷിജു പിന്നെ കുറച്ച് ജോൺസൺ റോയ് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ പേര് പറയാനാണെങ്കിൽ കുറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സോ അതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കുറെ നാളും കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു ഷൈനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്നു അവൾ ഞാനും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പേര് മാറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നേരത്തെ പേര് സിനി ഗ്രേസ് ജേക്കബ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മമ്മയുടെ പേരാണ് ഗ്രേസ് ഡാഡിയുടെ പേരാണ് ജേക്കബ് സോ സിനി ഗ്രേസ് ജേക്കബ് എന്നായിരുന്നു ദെൻ അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എബ്രാഹിം എന്ന ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സിനി എബ്രാഹിം ആയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അവളുടെ പേര് ഷൈനി മാത്യു ആയിരുന്നു ഇപ്പം എന്താ പേരെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് ബാക്കി ആ മേ ബി അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കും കാഞ്ച് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ട് ലാൽമിനി അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ ഇതുവരെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ ബാക്കി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു അനുഭവം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്കൂള് കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക് ആക്ച്വലി മറക്കാൻ ഒക്കാത്ത സംഭവങ്ങളല്ലേ എല്ലാം അന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓരോ കുരുത്തക്കേടുകളും ഏറ്റവും എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ മിസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ താമസിച്ച സമയത്തെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയത്തെ ആ സ്കൂൾ കാലഘട്ടമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫില്ല അവർ രാവിലെ പോയി കുറച്ച് അവിടെ കളിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് കുറച്ച് നടന്നൊക്കെ പോകാനുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ മാവേൽ കയറുക അല്ലെങ്കിൽ പുളി പറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കുക അതുപോലത്തെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ നോക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രണയം എന്ന് പറയാൻ സീരിയസ് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നവരോടൊക്കെ പ്രണയമാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ആ
ഇതുപോലെ എനിക്കിഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അന്ന് നിന്നോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അപ്പോൾ അവനും ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പോലെ നമ്മളൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അന്നത്തെ സമയത്ത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞില്ല അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അത്ര അത് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ലൈഫിൽ ഇന്നേ വരണ്ടായ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്കാരനെ അറിയാം ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലാതെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട കൂട്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല അല്ലെ തന്നെ പുള്ളി ഭയങ്കര ഒരു ബോൾഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പഠിച്ചു വളർന്ന ആളല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ അറിയത്തില്ല മലയാളികളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ് എന്നെ ചിലപ്പം വിടുമെന്ന് തന്നെ ഓർപ്പില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആ മൂവിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെപ്പോഴും ആ ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അതിൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാടുന്ന എന്താവും അങ്ങനെയൊക്കെ അയാളുടെ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ മേളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ ചെയ്യും എന്ന് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഒരു ഇതില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുടെ കൂടെ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെയും എനിക്കത് പുള്ളിയോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി കൂടുതലും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം കുറേ ഒരേ പോലത്തെ ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രബിൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ സ്പോർട്സിൻ്റെ ആളായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് ഡാൻസ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അപ്പം ഡ്രാമ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ആക്ടിങ്ങിലായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പാട്ട് പാടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര പാട്ടുകാരിയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും പാടുമല്ലോ പിന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയാൽ അയ്യോ പ്ലീസ് അത് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഞാൻ പാട്ടുകാരിയല്ല എന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ സ്പോർട്സിലായിരുന്നാലും റണ്ണിങ് റേസ് ലോങ് ജമ്പ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതേ പറയാം ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ ആക്റ്റീവ് ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വായിക്കും പിന്നെ പബ്ജി കളിക്കും പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മൂവീസ് കാണും ചില നമുക്ക് വൈഫൈ ഉള്ള സമയത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ ഫ്രീ ടൈമിൽ അത് ചെയ്യും പിന്നെ വീടല്ല ഇഷ്ടംപോലെ പണിയുണ്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പണികൾ കാണും പിന്നെ എനിക്കൊരു ഹോബിയാണ് അടുക്കിപ്പെറുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ അവൾ കുറച്ചെണ്ണം വലിച്ചിട്ടിട്ട് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കും അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊന്നും നമുക്ക് ഹോബി എന്ന് പറയാമല്ലോ പിന്നെ ട്രാവലിങ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മൂവി കാണാൻ പോവും ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാ മൂവീസും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഷൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകേണ്ട വരുമ്പോൾ ചില റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് ദൂരെ ദൂരെയാണ് അപ്പം ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവലിങ് കാണുമല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മിക്കവാറും എല്ലാ മൂവീസും കാണും പിന്നെ പയ്യന്നൂർ ഇഷ്ടംപോലെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എല്ലാത്തിൻ്റെ റിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കാണാം ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മോളും ആണ് മിക്കവാറും കാണുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ പോകും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകും ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മമ്മൂട്ടീനെയും പൃഥ്വിരാജിനെയാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ
ഇല്ല ഓടാൻ പോകാത്ത ദിവസം ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കും ഞാനും മോനും മോൾക്ക് പറ്റുമ്പോൾ അവളും കൂടെ ആണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അവനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും ഡാഡി ഓരോ ദിവസം ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലതല്ലേ കുറെ ആൾക്കാരും കൂടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആകുവാണെങ്കിൽ നല്ല പിന്നെ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കും മഴക്കാലത്ത് സ്വിമ്മിങ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കുളങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു വെളുപ്പിനെ പോകും ഒരു ഒത്തിരി ലൈറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പോയിട്ട് ചേച്ചിയാണോ <laughs> 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 ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും കേട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഫിലിം ഫീൽഡിലെ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളാണോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണോ അതുപോലത്തെ വിശ്വാസം എനിക്കില്ല ഇപ്പം ഈ നമ്പറാണേ ലക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ദിവസം തുടങ്ങിയാലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരു വിശ്വാസമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് പൊതുവേ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ദൈവം ഒരു രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി നമ്മുടെ കണക്കിന് ഒരു ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ആ ദിവസം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോണേ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പറഞ്ഞേന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കിടക്കുമ്പോഴും അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നതിന് നന്ദി പറയും കിടക്കും സൺഡേ ചർച്ചിൽ പോകാൻ പറ്റുമ്പം പോവും ഇടയ്ക്ക് പറ്റുമ്പം പള്ളിയിൽ പോവും പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലത്തെ ആളാണ് അല്ലാതെ ഭയങ്കര വിശ്വാസി ഏത് സമയം പള്ളിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ല ആ അല്ല അതുപോലത്തെ വിശ്വാസങ്ങളും ഇല്ല എന്നുവെച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ ഞങ്ങളുടെ റിലീജിയന് എഗെയിൻസ്റ്റും ആണ് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ രാഹുകാലം കേതുകാലം അല്ലെങ്കിൽ നാള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് അങ്ങനെ വരണേന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും രാത്രി സന്തോഷം അങ്ങനെ പോണ ആളാണ് അപ്പൊ ചേച്ചിനെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നല്ല മലയാള സിനിമയിൽ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഞാനും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മീത്തി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ സഹകരിച്ചതിന് ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം ഷഫീഖ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴേ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂവിയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മൂവികളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുപോലെ ഇവരുടെ മീഡിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാണുക എന്നെപ്പോലെ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇവരുടെ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് അവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ